一直都没有跟你说过，我喜欢你。好了好了。请你见好多次遇见你，到那一天却夜夜的呼吸，突然发现我爱上你，原来是注定。于总，小于总和叫庄严的那个女孩又在一起了。这个混小子，去，把他给我喊到这儿来。是。咦、嗯，好腻哦。姐姐，你今天忙了一天，累不累啊？我帮你捏捏。不累，你别闹。那一块儿去吧。回家给你捏。哦，姐姐，这个包我帮你拿。不用，我自己拿。怎么可以让你自己拿呢？我的胳膊长出来就是帮你拿包的。你看，包，轻点儿。今天想吃什么？说吧，姐姐给你做。行啊，姐姐。那糖醋里脊吧。好，糖醋里脊，一起碗啊。哎，庄姐姐，你等等我。小余总，董事长在等你。你去转告他，我没空，还请配合我的工作，要不然你。庄严姐姐，我去找我家老头子聊会天，去聚会，你先做饭。好茶，哎，这是你养的，还养起花来了呢。我看看啊，哎，这这养的不咋地呀、啊。哎，哎，这字倒是不错啊，跟小时候我在你房间里墙上画那几个字有的一比。不过严格比起来，那还是我略胜一筹。刘老板，说吧，找我来到底要干嘛？你突然对我这么关心，我会很不适应的。你说你小子啊，当初跟我说要出去找自己的生活，就这，这就是你想要的生活？哟，拍的不错嘛，怎么？你的秘书现在还开摄影啊？哎，可以来我们公司啊，我们公司有摄影部。你自己看看，大庭广众之下，干出这样的事儿，你呀，丢尽了咱们于家的脸。怎么，在你们眼里，这就叫丢人？瑜伽，瑜伽怎么了？你忘了，你也是从帮厨过来的，而且你知道吗？这是我第一次通过我自己的努力，独自一人做了那么多的事情。你随便，你随便看了几张破照片，你就这么说我
，你根本就没有关心过我。不管你怎么说，我警告你，如果你再跟这个女人走近一步，你就别进于家门。马上去公司辞职，回家。那巧了，我根本就不想来，是你的保镖请我来的。行，想让我不管你也行，但你记住了，以后你就别想在我这儿得到一分钱。好，银行卡、信用卡都给你。哎，你，我告诉你，从今天开始，我不会在你面前出现在爱你的眼，所以。我的事情也请你高抬贵手，一件都别管。回来，你给我回来！我不，就没事你就别回来。你小子跟你爸怎么样了？遇事不要慌。冲动是魔鬼。谁啊？我的外卖，你帮我拿一下。我在家，你还点什么外卖啊？于思成，中元姐姐，哪里疼？什么没拿条？于思成。成说吧，于大少，这箱子、包包，还有这毛绒玩具，哪个意思啊？简单来说的就是，他总而言之。被我爹给扫地出门了，轩哥，我现在身无分文，也无家可归。他该不会是想……轩哥，英姐，你们不会舍得让我留宿街头的，对吧？庄严，说，你俩是不是串通好的？我我发誓，我可什么都不知道。想着有两位这么支持我梦想的哥哥姐姐，所以我才决定拼一把，我也搏一把，追求庄严姐姐的梦想。我已经想好了，我可以和庄严。我我从小就喜欢跟沙发一起睡觉，我可以睡觉。脏了哥哥姐姐的手呢？啊，垃圾分类，谁来做呢、啊？这个我擅长啊，我从小就特别擅长垃圾分类，没有人比我更在行。这个地吧，我们家这个大理石好多。我来，谁别跟我抢啊？我保证，这个地面上一尘不染，有一根毛，怎么说？满意。那叫我当。考试成功去法国留学，谢谢大家。哎，我今天可是一杯都不会赖啊，我可真的不会赖啊。来，我一杯都不会赖。哎，这方老板呢，就是太大方，都吃成了吧？吃点水果给大家消消食呗。老方也太好了吧。
既然大家都到齐了，那我们开始下一个话题吧。好，小白，准备接受你的礼物吧。我第一个送，谢谢声音姐。打开看看，这是什么呀？啊，是一个录音笔，带有转换功能。要在国外上课听不懂，就录下来多听几遍。谢谢声音姐。小白，我也不知道买点什么，我给你微信上打了点钱，在国外好好照顾自己。嗯，谢谢正道哥哥，破费了。小白。这里面呢有一套机票兑换券，随时都可以用的。你想我们的时候立刻回来。谢谢庄园姐。哎呀，回来有什么意思啊？都是些老朋友。小白，看手机。我已经把我法国发小的联系方式发给你了，千万不要客气，尽管去找他，他一定带你玩的尽兴。最主要的是啊，法国的男生真的是非常的非常帅啊！不说了，不说了，不说了，别把我们小白教坏了。来，这是范叔叔送给你的手表。谢谢弗兰克叔叔，希望你可以珍惜时间，好好学习。我们等你回来。谢谢，小白，我也没有什么好送你的，就送你个笔记本吧。你要有什么烦心事呢，反正我都在线，二十四小时。你要是如果真的不想说，那就写下来呗，也算是一种抒情。谢谢许多哥哥，我真的很喜欢。哎，老方呢？不知道啊。跟我们吃顿饭就把我们打发了。呃，小白，这是我送你的。春芽遥香，嗯，这是什么呀？这是什么呀？哎呀，这是在谷雨前第一次采摘的春芽，芽叶肥嫩，香味浓郁，我特地为小白做的。这玩意儿超市不都是吗？要炒半个月，至于吗？你试试嘛。爷爷。你看，这老方炒的香椿，果然了不得。看小白吃的这么认真，哎，就不知道给我们留一块尝尝呗，是吧？饶雪，你想吃拳头是不是？我可不敢呢。哎，好了好了好了好了好了，我们今天聚在这里呢，主要是为了给小白送行，希望我们小白在国外学习顺利，学成归来。干杯！干杯！干杯！干杯！祝福你。喂我吃，没长胳膊，自己吃。啊，行行行，我喂你啊。哎呀，我今天又是来吃狗粮的吧？谁不是呢？给我弄一块。老方，你什么表情？对了，话说回来，你为什么一直单身啊？没没有，挺好的。说说，是啊，说说呗，我们都想听。啊，没事儿没事儿，说嘛说嘛。哎呀，好啦，人家老方不想说呢，你们就不要逼他说了。我也没逼人家说呀，大家都是好朋友，对吧？聊聊呗。哎，也没没什么不能说的，就是我年轻的时候比较自我，我总觉得我要有自己的事业，我要有自己的一方天地，我要有，然后什么感情啊、婚姻啊，我我就把它全都抛到脑后去了。所以结果就是，我伤害了那个最爱我的人。就这样，来，敬你一杯。这几年我觉得我比较成熟了，我知道每一份感情，每一份婚姻，背后都有一段责任。我不敢，不敢，不敢，不敢，不敢。好，先给你们切点小菜啊，你们先先先吃着。好。我也去趟洗手间。小白，如果你对方思维的这份感情。你没有亲自说出口，那一辈子可能都没有办法走出这段感情了。可是，我还是没有勇气。我只希望你能抓住机会。
学生，你告诉我，李白要什么？来，我帮你。师傅，谢谢啊。老八，你知道吗？月球是地球唯一的卫星，李白和月球关系很好的。那我可以做你唯一的卫星吗那我说你一个当医生的，怎么成天闲的往我家跑？哎，这美女没有，就只能找兄弟玩呗。哎，张大，带我出去玩，太无聊了，救命啊！嗯，哎、嗯，无情啊！喂，沈英。郑大总监，今天休息的可好啊？我猜你可是无所事事。你今天怎么样？上午开完会，下午米瑞安达通知我有一篇专访要提前出稿，明天还要紧急加班一天。郑总监呢？明天有事吗？想出去散步吗？我明天没事儿，你说吧，找我什么事儿？嘿嘿。来，哥们儿，你过来。谁啊？一米八，穿科比，就是你，跟我走吧。干嘛？光天化日，你还想抢抢迷男啊？我上面有人，你知不知道
。谁啊？我家有个母老虎姐姐，就你这样的，一个打十个。是吗？她这么厉害？怕了吧？我劝你现在收手，好自为之吧。行了，别停了，收拾东西走吧。哎，不是大叔，你是觉得我很好欺负是吗？我劝你不要犯罪啊。叫哥哥。臭弟弟，你姐姐我今天要加班，所以抓了个壮丁去接你。哦，范建哥哥呀？不是，你不用管是谁，反正这个人呢，他穿着一套西装，然后他的脸总跟木头似的。哦，你就是我姐说的那个长得巨帅的那个来接我的壮丁，对不对？哎，是我，收拾东西走吧。我说差不多得了，我劝你啊，别在本青少年面前自恋。车在这边。哎，你怎么才来呀？我都等了你半天了。嗯，谢了。这就是石英弟弟，小伙子真不错。哎，别乱说话。哪儿不错了？介绍一下，这是我邻居许多。哎，你好。你好，没想到石英这么咋咋呼呼的，弟弟却这么可爱。我不怪你了，走吧。愣着干嘛呀？别害羞啊，弟弟，上来，快快快！害羞什么呀？真是！哎，快！今天轮到我吧，身份升级了。还回家吗？还爱我吗？闭嘴！哎，你又对我这么冷漠。男人嘛，有了新欢，难免就忘了旧爱。哎，你们在聊什么少儿不宜的话题啊？呃，那个，你别听他胡说，他就喜欢开玩笑。那心仪呢？他怎么办？你等一下回家，记得按时给他吃饭，好吗？我俩不想叫你出来。回家自己回家，我就是想多陪你一会儿，你幸福就好。我不重要，一会儿送我去肿瘤室。前面地铁站停车，你们还要走高速，赶紧送他弟回去。好吧，好吧。喂，我爸妈快回来了，问你两个问题。我问什么你答什么。你会不会评论声音朋友圈啊？朋友圈？我平时不怎么看朋友圈的。不在公共场合承认关系是吧？渣男。那你会带他见女朋友们吗？许多算吗？其他人的话，我们都是共同好友，基本都见过。刚刚那个呢？不是，不是你情人吗？给他买什么礼物吗？礼物？我不太擅长给女孩买礼物。P U A， 全中啊！啊？什么？没什么，我是篮球，篮球。啊。哎呦，我肚子有点疼，你等我会儿啊，你别走，等我、啊。叔叔您好，我是郑道。叔叔您好，我是郑道。亲爱的父亲母亲，十万火急，你们的女儿遇到渣男了，敌人我已经控制在家里客厅，速来。什么？正在火速赶往现场，莫慌。